गाइस कैसे हैं आप लोग होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज का टॉपिक है गुड्स अकाउंट्स हम कुछ अकाउंट्स देखेंगे कुछ ट्रांजेक्शन्स देखेंगे रिलेटेड टू गुड्स गुड्स क्या हैं वो भी हम देखेंगे लेकिन उससे पहले आई वन गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू अवेस खान थैंक यू सो सो मच फॉर योर कॉमेंट एंड सपोर्ट आई रियली अप्रिशिएट इट और अच्छा लगा सुन के कि आपको मेरी वीडियो से समझ आया अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कॉमेंट बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्ट इट हे गाइस सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अकलमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं गुड्स में गुड्स या स्टॉक बेसिकली कोई भी चीज़ जो आप इस मकसद से खरीदते हो कि यार मैं ये बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा एज अ बिजनेस वो आपके गुड्स हैं राइट right? आपकी शॉप है आपकी ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी जितनी भी आप इस मकसद से खरीदते हो कि मैं ये खरीदूंगा फिर आगे कस्टमर्स को बेचूंगा और कुछ मुनाफा कमाऊंगा तो वो आपके गुड्स हैं अगर आप घर के लिए ग्रोसरी खरीद रहे हो तो वो वाली ग्रोसरी आपके गुड्स नहीं है ओनली दो थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू सेल फॉर प्रॉफिट आर कॉल्ड गुड्स अच्छा गुड्स जो हम कहते हैं ना स्टॉक में पड़ा है या वो चीज़ स्टॉक में है या ये स्टॉक में है तो स्टॉक क्या होता है स्टॉक यानी कलेक्शन ऑफ गुड्स जो आपके पास रखा हुआ हो जो आप बेचोगे नाउ नेक्स्ट थिंग इज परचेजेस परचेजेस क्या है अक्सर अवत ऐसा होगा अकाउंटिंग में कि आपके पास लिखा हुआ होगा मेड परचेजेस फॉर दिस अमाउंट कुछ और नहीं लिखा सिर्फ परचेजेस अब आप सोच सकते हो या ये परचेजेस क्या है तो वो परचेजेस आपके गुड्स हैं जहाँ खाली परचेजेस या सेल्स लिखा है आप समझ जाएं कि यार ये हमारे गुड्स की बात हो रही है अगर कोई और चीज़ वो खरीदते हैं लेट से कंप्यूटर वैन और कोई भी और चीज़ तो उसमें वो उसको बकायदा मेंशन करेंगे कि परचेज अ कंप्यूटर फॉर दिस अमाउंट तो आप समझ जाएं ठीक है ये हमने कंप्यूटर यूज़ के लिए ख़रीदा है लेकिन जहाँ पे सिर्फ परचेज या परचेज गुड्स लिखा हो तो वो आपकी इन्वेंट्री है वो आपका स्टॉक है और राइट परचेज और सेल्स दोनों ऐसे ही यूज़ होंगी नेक्स्ट आती है परचेज रिटर्न्स और रिटर्न्स आउटवर्ड आप कुछ चीज़ें खरीदते हो स्टॉक लाते हो इन्वेंट्री लाते हो उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो दोबारा वापस भेज देते हो शायद इन्वेंट्री में कोई फॉल्ट है कोई सिटुएशन आ गई है कुछ प्रॉब्लम आ गई है कोई भी रीज़न हो सकता है आपको गुड्स सही सही नहीं मिले आपने मंगाया कुछ था कुछ और आ गया या आपके पास जो आया वो डैमेज था तो आपके वो किसी काम का नहीं है आप वो किसी को बेचोगे या पुअर क्वालिटी थी आपने कहा यार ये चीज़ तो मैं हमेशा नहीं लेता ये क्या आ गया और राइट right? तो उस सिटुएशन में आप अपने परचेजेस रिटर्न करोगे रिटर्न्स आउटवर्ड करोगे यानी जो पहले आपने चीज़ें खरीदी थी स्टॉक खरीदा था उसको आप वापस भेजोगे इसके लिए दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न दोनों का मतलब सेम है परचेज रिटर्न जो खरीदा था वो वापस दे दिया रिटर्न आउटवर्ड यानी आपने वापस चीज़ें भेजी बाहर भेजी बाहर तो वही होंगी जो आपने खुद ने खरीदी थी अगर कोई और आपसे लेके चीज़ें रिटर्न करता है वो तो आपके पास आएंगी आपके पास से जाएंगी तो नहीं ना जो आपने खरीदा था वो अगर आप रिटर्न करते हो तो वो आपकी तरफ से बाहर जाएंगी आपके घर से आपकी शॉप से आपके बिजनेस से आउटवर्ड होंगी और राइट नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड सेम बात है कोई भी सिचुएशन की वजह से कस्टमर आपको कह सकता है कि यार ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं है आप ले लें हमें नहीं समझ आया तो उस सिचुएशन में आप सेल्स रिटर्न ले लोगे और सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करोगे राइट सो वो रिटर्न इनवर्ड हो गई दोनों टर्म्स यूज हो सकती हैं अब हम देखेंगे तीन चार ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके लेजर अकाउंट्स और थोड़ा मैं जर्नल एंट्रीज का ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि जब आपके पास ये क्वेश्चंस आए तो आप उनको कैसे अटैम्प्ट करोगे फर्स्ट चीज़ है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 
क्रेडिट पे लोन पे आप चीज़ें खरीद रहे हो गुड्स परचेज कर रहे हो स्टॉक परचेज कर रहे हो इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो ऑन वन अगस्त 2018 थाउजेंड एटीन गुड्स कॉस्टिंग वन सिक्सटी फाइव आर बॉट ऑन क्रेडिट फ्राम डी हैंनरी फर्स्ट अगस्त को आपने वन सिक्सटी फाइव के गुड्स खरीदे फ्राम डी हैंनरी ऑन क्रेडिट क्या अभी मुझे चीज़ें दे दो मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा और राइट अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी हमने पढ़ा हुआ है डेबिट क्रेडिट कैसे करना है और बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने सब पढ़ लिया है वो सब वीडियोस लिंक्ड होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रही हूँ क्योंकि उसको रिपीट करने का कोई यूज़ नहीं है अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो ऑब्वियसली आप तंग हो जाओगे कि यार कितनी दफ़ा बताएगी और राइट सो हमारे पास गुड्स आए गुड्स हमारी डेस्टिनेशन थी तो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे परचेजेस और राइट जो हमारे गुड्स परचेजेस होती हैं तो हम उसको डायरेक्ट परचेजेस लिख लेते हैं परचेजेस 165 सिक्सटी फाइव डेबिट डी हैंनरी पेएबल और डी हैंनरी वन क्रेडिट डेट है फर्स्ट अगस्त 2018 इसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ईजी पीसी लेमन स्क्वीजी अच्छा अब मैं आपको इसकी लेजर पोस्टिंग दिखा लेती हूँ और राइट ये रही सिंपल इजी ये सब हम कर चुके हैं तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश क्या है पहले हमने क्रेडिट पे खरीदा अभी कैश पे खरीदा सेम थिंग है बस आपके पास गुड्स आए कैश गया पहले आपके पास गुड्स आया था उसकी जगह आपने पेएबल दिया था एक प्रॉमिस दिया था कि यार मैं आपको बाद में पे कर दूंगा तो परचेज आपका डेबिट है कैश क्रेडिट है सेम थिंग सिर्फ क्रेडिट की जगह कैश आ गया अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट अब आप बेच रहे हो कुछ क्रेडिट पे ऑन थर्ड ऑगस्ट 2018 गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 375 टू जे ली क्या है आपने गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट अब यहाँ पे आपके पास जो आया है वो है रिसीवेबल प्रॉमिस आया है कि जे ली ने कहा कि यार मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा तो जे ली रिसीवेबल आपका डेबिट है क्योंकि वो आपकी डेस्टिनेशन है और सेल्स आपका क्रेडिट है क्योंकि वो आपकी सोर्स है और राइट सोर्स डेस्टिनेशन देखना है तो तो प्रीवियस वीडियो में गिवन है डू डू चेक इट ओके तो ये लेजर अकाउंट्स आ गए जेली सेल्स जेली रिसीवेबल आपके पास प्रॉमिस आया है और सेल्स आपकी तरफ से गुड्स गए हैं सेल्स हुई है और राइट नेक्स्ट एंट्री है इसमें सिर्फ कैश आ गया है तो क्रेडिट की जगह कैश कर देंगे सेम थिंग सेम चीज़ सिर्फ वैल्यू चेंज है और कैश आ गया है एंड डन सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ट को कैसे लिखेंगे लेट्स सी ऑन फिफ्थ अगस्त 2018 थाउजेंड एटीन कुछ विच हैड बीन प्रीवियसली सोल्ड टू एफ लो फॉर ट्वेंटी नाइन आर नाउ रिटर्न टू द बिजनेस और राइट रिटर्न हुई है अच्छा यहाँ पे रिटर्न इनवर्ट्स भी आप लिख सकते हो सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो हाँ मैं हर अकाउंट की दो दो तीन तीन टर्म्स बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें टोटली अकाउंटेंट पे डिपेंड करती हैं हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं कोई टीचर आपको कोई टर्म दे सकता है कोई टीचर कोई कोई बुक कोई टर्म देगी और कोई बुक कोई एज लॉन्ग एज आपको उसका सेंस समझ आ रहा है बाकी चीज़ें सेम हैं नाम आप कोई भी रख सकते हो तो रिटर्न इनवर्ट्स या सेल्स रिटर्न आपका क्या है वो आपके पास आया है और वो किस चीज़ के थ्रू आया है पेएबल के चीज़ें आई क्रेडिट गया अगर कैश गया होता तो आप वहाँ पे कैश का लिखते और राइट सो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट है एफ लो पेएबल या एफ लो आपका क्रेडिट है नेक्स्ट आ जाती है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स ऑन सिक्स ऑगस्ट टू Goods previously bought for ninety six are returned by the business to the K How. All right, K How से हमने जो goods खरीदे थे अब हमने उसे return कर दिए. कोई भी reason हो सकता है. इसमें हमारी destination क्या है? K How का जो हमारा payable account है वो हमारी destination है. तो K How ninety six debit returns outward क्या है ninety six credit. All right. तो अब ये लेजर अकाउंट्स इसके देख लें सिंपल लेजर पोस्टिंग तो सिंपल ही होती है एनी लेजर पोस्टिंग तो सिंपल ही होती है 
एनी वेज सो येस दो ही क्विक वीडियो थी क्योंकि हमने पिछली दो तीन वीडियो में आई थिंक डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट ही समझा है और ये पोस्टिंग्स कैसे करनी है यही समझा है तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डू चेक दैम उसकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड होंगी एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई रियली होप आपको अच्छी लगी इफ लगी तो मेक श्योर गिव दिस वीडियो थम्स अप डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय गाइज